Hello everyone, welcome back to my next video. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với tiếp theo của Mr. Jelly. Trong video ngày hôm nay cho tiếp tục tìm hiểu nội dung đó là các cụm từ giao tiếp tiếng Anh thông dụng à, nói về sự giúp đỡ. Đầu tiên là nhờ giúp đỡ và thứ hai nữa là đề xuất một sự giúp đỡ. Um, asking for help hỏi về giúp đỡ. À, khi mình muốn ai đó giúp đỡ mình thì mình có thể nói những cái cấu trúc câu như thế nào. Đầu tiên Could you give me a hand? Could you give me a hand, please? Or like, can you give me a hand? Thì khi chúng ta sử dụng could thì nó sẽ trang trọng hơn một chút. Could you give me a hand, please? Thêm từ please, bạn có thể vui lòng giúp tôi. Thì câu nó sẽ trở nên uh, lịch sự hơn là khi mình muốn uh, hỏi về sự giúp đỡ. Can you give me a hand, please? Could you give me a hand? Would you mind giving me a hand? Bạn có phiền không khi giúp tôi một tay? Would you mind giving me a hand? Câu cũ câu chữ would you mind thì cậu cũng được một thêm binh giving would you mind giving me a hand thêm từ please nữa thì uh, sẽ dễ uh, hiểu hơn could you help me please could you help me please excuse me could you do me a favor do me a favor do somebody a favor tức là làm có thể nhờ một việc tôi có thể nhờ bạn một việc được không could you do me a favor hay là bạn có thể làm tôi một việc này được không could you do me a favor or can you do me a favor Are you free now? Can you help me with this? Bạn có rảnh không? Are you free now? Can you help me with this? Bạn có thể giúp tôi cái việc này được không? Uh, could you help me with this? Or can you help me with this? Uh, bạn có rảnh không thì mình nói là Are you free? Bạn có rảnh không? And uh, could you tell me or could you show me how to? Bạn có thể chỉ cho tôi cách làm thế nào để để sau tu tôi cậu được thêm binh yeah, sau tu tôi cậu mới được được nguyên thể Could you help me to? Could you show me how to do something? Để làm thế nào? để làm cái gì đó. đó thì là những cái câu hỏi sự giúp đỡ thế còn mình muốn giúp đỡ ai đó khi đó ai đó đang gặp khó khăn mà mình muốn được giúp đỡ thì mình sẽ hỏi những câu mình sẽ nói những câu nào offer a helping hand uh, excuse me what can i do for you excuse me what can i do for you um, tôi có thể nói cho bạn excuse me uh, what can i do for you and excuse me how can i help you tôi có thể giúp gì được cho bạn không excuse me how can i help you and do you need any help Do you need any help? Đó là những cái câu hỏi, những câu nói rất là đời thường xung quanh cuộc sống hàng ngày của mình và chúng ta sử dụng rất nhiều những câu chúc này à, trong cuộc sống hàng ngày khi mà chúng ta muốn uh, hỏi sự giúp đỡ hay là muốn giúp đỡ ai đó thì đó là những cấu trúc câu hỏi mà mình sử dụng. À, thế khi mà mình hỏi rồi thì mình trả lời như thế nào khi mình hỏi ai đó và hay là ai đó hỏi mình thì mình sẽ trả lời như thế nào? Ví dụ như là Sure, OK, chắc, chắc chắn rồi, OK, I'm happy to help you. Tôi rất là vui để giúp bạn. I'm happy. I am happy to help you. Uh, sure, no problem. Sure, sure. Chắc chắn thôi, không vấn đề gì cả. Sure, no problem. Um, I'm sorry, but I have, but I'm busy now. Tôi xin lỗi nhưng mà tôi bận một giờ khi mà mình uh, không giúp được ai đó thì mình có thể nói, oh, sorry, but I'm busy now. I can't. I can't. Tôi không thể. Đó. Thì là những cái cấu trúc hỏi về sự giúp đỡ mình uh, áp dụng trong nhiều tình huống giao tiếp khác nhau trong cuộc sống hàng ngày thì uh, chúng ta vừa có là đề xuất sự giúp đỡ này hay là nhờ giúp đỡ chúng ta có thể sử dụng could hoặc là can can thì nó sẽ uh, could thì nó sẽ lịch lịch sự hơn sử dụng can đó là những câu uh, cấu trúc câu ta hỏi về sự giúp đỡ uh, excuse me vui lòng cho tôi hỏi excuse me uh, ta sử dụng câu này rất nhiều thì mình uh, tôi nhiều một chút được không excuse me Excuse me, excuse me. Do you need any help? Mình đồng ý cho bài đó. Sure, no problem. Okay, I am happy to help you. Okay, đó là những câu chúc rất đơn giản thôi. Goodbye, see you next time. Những cái gì nó phức tạp thì mình đưa làm nó đơn giản đi. Còn những cái gì nó đơn giản rồi thì mình làm cho nó uh, dễ hiểu hơn và áp dụng nó vào để nói ở nhiều tình huống khác nhau và uh, trong nhiều bối cảnh khác nhau. Uh, goodbye, spending time, and have a good day, and enjoy the lesson. Thank you.